Oh, boa noite, o Cartão Verde está no ar, abrimos o programa de hoje mostrando uma verdadeira seleção de jogadores que marcaram a história do Corinthians. A trilha sonora foi a música Joga Corinthians, que nós ouvimos na voz de Wilson Simonal, mas a música na verdade é do Jorge Ben. Por falar em seleção, a nossa é a de sempre. A minha direita, Chico Sá, um cronista do Jogo de Bola e da Vida. Na outra ponta, Sócrates Brasileiro, o um homem para quem o futebol não tem segredos. E na extrema direita, isso claro, uma provocação pura, Vitor <risos> Ernesto Birner e suas profundas análises táticas e futebolísticas. Mais Reforço... da direita ainda, por favor. Mais da direita ainda. Reforça o time titular do cartão verde. <risos> Nesta noite, o publicitário Washington Oliveira. A minha direita, é importante ressaltar. A sua direita. É. Washington, muito obrigado pela presença. É... Publicitário e escritor, né? Não, publicitário e mal acompanhado do lado de esquerdo pelo Vitor Birner, <risos> mas tudo bem. Poxa, você foi a pessoa mais franca que aceitou nessa cadeira. Ele é do Juca Kifuri, não poderia esperar uma coisa diferente, né? É, o, depois eu combino com o Juca para infernizar ele mais um pouquinho todas as noites. A gente agradece muito. É. Eu compro, eu continuo, vamos lá. Hoje então a gente vai falar bastante do livro que você acaba de lançar, Corinthians versus outros. Mas vamos embalar no futebol, você topa? Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Todo mundo adulou o Campeonato Brasileiro que terminou aí, falando que foi um dos melhores dos últimos tempos, que eu considerei tecnicamente fraco. Mas eu te pergunto, o nosso futebol tem melhorado como produto? Não, acho que esse campeonato brasileiro que teve essa luta insaciável da maior parte das equipes para não ganhar o campeonato. Né? É, o Sócrates e... adora lembrar dessa, dessa parte. Não, porque realmente você teve um momento do campeonato assim, quem não vai ganhar? Nós? Não, não, eles que não vão ganhar e tal. Uh, mas foi um sucesso de audiência, demonstrou a tese do Pontos Corridos como verdadeira correta, teve aquele, aquele momento que todo mundo estava achando, não, não há pontos corridos, é melhor mata-mata, não sei o que e tal. Uh, o futebol não está melhor como produto só no Brasil, no mundo ele vem assim faz tempo, eu acho que tem, tem uma coisa que é curiosa, bem possivelmente o primeiro cara a ter usado essa expressão há muitos anos atrás foi o Matina Suzuki, quando ele usou a palavra futepopbolistas que é essa mistura do, do ídolo pop com o jogador de futebol. O futebol virou uma cultura pop. O futebol virou isso. Tem uma coisa que me impressionou muito, por exemplo, nos últimos tempos, você tem muito garoto torcedor de futebol que ele teve um ídolo, vai. O ídolo dele foi o Luiz Fabiano. Lá do, do São Paulo Futebol Clube, que é uma equipe daqui no bairro do Mundo O fabuloso. É. Aí o Luiz Fabiano vai jogar num, num time fora. O menino... É de uma família que tem um certo dinheiro, patati, patatá, ele começa a colecionar também camisa do Sevilha. É, ele segue, né? Ele, ele... É, é curioso o que aconteceu é. com o futebol. Eu acho que o futebol, nos últimos anos, no mundo inteiro, acabou, até pela, pela característica do futebol como negócio, como o mais democrático dos esportes, como o único, onde o time pior pode ganhar do melhor, e... que é uma coisa única desse esporte... O futebol conseguiu fazer no mundo o que a NBA queria fazer com o basquete no com mundo basquete. e conseguiu fazer no fundo só nos Estados Unidos. Jorge, por que na Itália inverteu essa lógica? A Itália que sempre foi o grande celeiro, o grande mercado, hoje ela está em baixa. Tá, é... O público é, diminuiu os estádios, tem, os times estão tão, tão mal, quer dizer, além da questão econômica, mas tem... É... É questão de, de, de autoestima, inclusive. Por engolidos pela Premier League. É, eu tenho a impressão que acontece o seguinte, talvez até, apesar das diferenças culturais pela proximidade geográfica, o crescimento em inglês, o profissionalismo espanhol e a, e a existência da França, que não existia... E da Alemanha também, que tem um E da Alemanha, forte, né? deram uma abafada na Itália. Eu sou uma história muito curiosa, eu, eu acabei fazendo... Uma amizade anos atrás com um cara que me contou uma história muito boa. A família dele montou o L'Equipe na França. O avô dele era um cara que gostava de futebol na França. Na época que ninguém gostava. Em 1957, o avô dele falou, a França agora tem um time de bola. Que era aquela geração que tinha Raymond Coppa, Jess Fontaine, os caras que jogaram o Mundial de 58. Inclusive o artilheiro do Mundial de 58 é um francês, é o Fontaine. Fontaine. O avô dele, que tinha um dinheiro e era meio sócio do Nice Matan, que é um jornal muito próspero na Cor Azul, foi fazer um jornal de futebol e fez o L'Equipe. 
1958. E o L'Equipe foi um fracasso. A França não ganhou o Mundial de Futebol, perdeu aquele 5x2 para o Brasil, sobrou o Fontaine e o Ramon Copa. E aí um dia disse que o avô dele acordou e falou assim, peraí, isso está errado, a gente não é o país do futebol, a gente é o país do, do ciclismo. E o avô dele inventou a Tour de France. E ficou rico, feito doido. Aliás, a história... E o L'Equipe talvez seja melhor de um outro esporte até e hoje. E o L'Equipe né? continuou, e esse meu amigo estava me contando isso, pelo seguinte, no... Nos últimos anos, aliás, particularmente depois da, da geração na França, do teu, daquele seu irmão mais feio, do Ronaldinho Gaúcho e tal, o é futebol... bem mais bonito que o meu irmão, né? É, que é o Ronaldinho, é bom, os dois meio disputam isso. Do Zidane e tal, o futebol na França cresceu muito. Hum, e se você comparar o crescimento do próprio equipe em relação à Gazeta del Esporto, que quando você jogou bola na, na Itália era uma loucura. Exatamente. Eu uma vez fui num restaurante com, com o Magrão em Veneza. É, foi em 1983, três, foi um três. pouco antes. Depois de... daquela excursão na seleção. Foi da excursão foi? na seleção. E eu vi uma coisa muito impressionante. Porque a gente foi assim no personagem discreto. E oficialmente naquele momento a estrela do jantar era eu, porque era um festival de publicidade. Eu vi o restaurante levantar, bater palma para o Magrão e nós tentamos durante 20 minutos pagar a conta e o cara tentou Deixado. nos 20 minutos não só oferecer a conta, como oferecer para a gente passar o resto da vida lá. <risos> né? era, era, era muito curioso para eles, tá assim, o capitão da seleção brasileira, o futebol e Brasil. O... E isso foi... perdeu muito a Itália, você tem razão. Eu acho que essa coisa hoje você tem muito forte na Espanha, por exemplo. Isso. O, eu não, não posso deixar passar uma... Você falando dessa coisa do Sevilla, do Luiz Fabiano, do garoto que acaba colecionando coisas do time de fora. O Chico aqui é um ferrenho é, combatente. É, né? dentro da... da deu certo. Não, 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 porque você acha que isso, na verdade, tira um pouco da nossa cultura. Na verdade, leva não, uma não, atenção... Combate, que eu não tiro mais onda. Eu, 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 Só a frase mais eu, famosa eu no adoro, cartão eu, verde é sobre o Chelsea. Você eu, lembra, adoro né? ver, eu adoro ver o Gorilá de Manaus mandando um e-mail é, passional sobre o... Um o jogo, é, a decisão o do campeonato inglês. Isso eu acho, eu acho, eu acho folclórico já, já virou. E é por conta dessa, dessa nossa. Não, Chico, é, é eu acho que você tem razão que é folclórico mesmo. Eu, eu, eu tenho uns amigos que anos atrás queriam fazer um jogo do Ibis contra o Real Madrid. Eles tentaram é, organizar. O Matinas estava no meio também dessa história, é, né? O Ibis. É. Então, eu acho que essa molecagem, no fundo, o mundo é repleto de Real Madrid e de Ibis. É. Eu acho que vale a... O que não pode, eu acho que é ficar datado, assim, do deslumbramento de chamar aquilo é primeiro mundo e nós não somos. Não é verdade. Eu acho até que o futebol é das poucas atividades no mundo que muda a economia, muda a cultura, muda a prosperidade, mas as parecências são sempre as mesmas. O, o episódio de Curitiba lamentável já aconteceu em Londres algumas vezes. É, mas, 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 mas não acontece mais, né? Porque os caras tomaram a providência, é só fazer isso. Agora, mas quando, quando a gente vai conseguir é, inverter um pouco essa história do, 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 do futebol como produto, do guri espanhol ser louco pelo Flamengo, por exemplo, ou pelo Corinthians? Eu acho que aí é um problema nosso, não deles. É, é uma questão de profissionalismo é. nosso. Se a gente imaginar... É possível, é muito Eu acho perfeitamente isso. possível. É.